సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెబ్ సిరీస్ లో ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ కంటెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే ఎప్పుడు ఆదరిస్తారండి ఇక్కడ లోపల ఉన్న మనిషి కాదు గురు దయ్యం స్టాప్ ఇట్ సవారి అక్కడ ఎక్కడో ఆడ దయ్యం అనగాని కనిపించిన ఆడోళ్ళందరూ దయ్యాలైపోతారా ఇప్పుడు కూడా హర్రర్ జోనర్ చేయలేదు కదా లేదండి ఫస్ట్ టైం ఒక హర్రర్ జోనర్ చేయటం అండి నడుల్ని హర్రర్ అండి దీంట్లో అన్ని ఒక టోటల్ హోల్సమ్ ఎంటర్‌టైనర్ కొన్ని కదలు మొదలు పెట్టడం ఈజీ కానీ ముగించడం చాలా కష్టం సవారి ఈ రోజున వెబ్ సిరీస్ పేరు తోటి ఎందుకు ఆ సీన్స్ ఒకటి యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఏంటండి సెల్స్ సెల్స్ ఒక వెబ్ సిరీస్ ప్రొడక్షన్ కి అలా డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఏదో చిన్న సెటప్ లు తీసేస్తారు అనుకున్నాను చూస్తే సినిమా కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు అయింది సెప్టెంబర్ 19th నుంచి డిస్నీ హాట్ సర్వీస్ స్ట్రీమ్ అవుతుందండి నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇన్ సుమన్ టీవీ ద లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ఇండియా ఏదైనా ఒక రంగంలో ఒక సెలబ్రిటీ చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ చాలా హై లెవెల్ లో ఉంటాయి అలాగే ఒకప్పుడు హీరోగా దాదాపు పాతిక సినిమాలో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ పోషించి కొంతకాలం క్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇచ్చారు వేణు తొట్టెంపుడి వెల్కమ్ వేణు గారు నమస్తే ప్రభు గారు అతిథితో హీస్ కమింగ్ బ్యాక్ అతిథి ఇవాళ మీడియాకి రెండు ఎపిసోడ్స్ ప్రొజెక్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది తను గతంలో చేసినటువంటి పాత్రలకి చాలా భిన్నమైనటువంటి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్తో వేణు గారు మళ్ళీ వచ్చారు ముఖ్యంగా మీరు వెబ్ సిరీస్ చేయటం అనేటువంటిది ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ కూడా క్యారెక్టర్ చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నా అసలు హౌ యూ గాట్ ట్రిగర్ టు వర్క్ ఫర్ వెబ్ సిరీస్ వాస్తవం చెప్పాలంటే కరోనా టైంలో వెబ్ సిరీస్ చూడటం మొదలు పెట్టానండి అసలు సో అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు కూడా మళ్ళీ అయ్యో మన యాక్టింగ్ దూరంగా ఉన్నామే చెయ్యాలనేది మళ్ళీ భావన కలిగింది సో కథలు ఇంటో మొదలు పెట్టానండి రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్స్ మంచి వచ్చినాయి కానీ అంత ఎగ్జైట్మెంట్ రాలా కథ కథలో సో ఎప్పుడైతే భరత్ అతిథి కథ చెప్పాడో ఇట్ వాజ్ లైక్ చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది నాకు అంటే ఇట్స్ అతిథి అనేది ఒక హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి అన్ని హంగులు ఉన్నాయి సస్పెన్స్ డ్రామా హారర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ అ హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి నాకు బాగా నచ్చింది ఆ ప్యాకేజింగ్ ఇట్ వాస్ నైస్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండ్ దాంట్లో క్యారెక్టర్ కూడా నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు గతంలో ఇటువంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు కొత్తగా అనిపించింది సో అయితే అట్లా చేయాలి అండ్ నాకు వెబ్ సిరీస్ గట్టిగా చేయాలి ఎందుకు అనిపించింది అంటే అండి థియేటర్ సినిమా కన్నా దీనికి వైడర్ రీచ్ ఉందండి ఎందుకంటే ఐదు ఆరు లాంగ్వేజ్లో డబ్ చేస్తారు సో చాలా ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం ఉంది అది అది దట్ టెంప్టెడ్ మీ టు డూ ఏ వెబ్ సిరీస్ అవునండి సరే ఓకే వెబ్ సిరీస్లో చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం ఒక ఒక గుడ్ డిసిషన్ అయితే ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలనేటువంటి డిసిషన్ రావటం అనేటువంటిది ఈ క్యారెక్టర్కి ట్రిగర్ అవ్వటం అనేటువంటిది ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఈ క్యారెక్టర్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి వేణు గతంలో చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ మేము చూసాం మీరు చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ మీరు నవ్వరు కానీ మీరు నవ్విచ్చారు మీ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా సబ్జెక్ట్ అండ్ కంటెంట్ స్వయం వరంతో కానీ చిరునవ్వుతో కానీ కాదు ప్రభు గారు కంటెంట్ అండి కంటెంట్ నాదేముందండి అదే మీకు అంటే మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ తరహా చెప్తున్నారు అలాంటి తరహా క్యారెక్టర్ చేశారు చాలా హిలేరియస్ ఫిలిమ్స్ మీరు చేసినవన్నీ కూడా వేణులో ఇంత టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ నిజంగా మీరు కామెడియన్ కాదు మళ్ళీ కామెడీ హీరో ఇమేజ్ రాలేదు మీకు ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు స్టార్ లాగా కామెడీ స్టార్ ఇమేజ్ రాలేదు లేదా ఒక కమెడియన్ ఇమేజ్ రాలేదు బట్ యూ ఎంటర్టైన్ ద పీపుల్ ఏ లాట్ చాలా ఎంటర్టైన్ చేశారు ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమాలు అన్నీ కూడా వరుసగా గుర్తు చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో వచ్చి ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ సీరియస్ నోట్స్ లో వెళ్తుంది క్యారెక్టర్ అది మీ ఇమేజ్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అని అనిపించలేదా మీకు అంటే అట్లా కాదు ఇవాళ రోజున ఇవాళ రోజున నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే కంటెంట్ ఆడియన్స్ ఎప్పుడు చాలా దే ఆర్ వెరీ నైస్ అండి చాలా మంచి వాళ్ళ ఆడియన్స్ కంటెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే ఎప్పుడు ఆదరిస్తారండి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అందరు అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారండి అంటే నాకు ఇప్పుడు వెనకట రోజుల లాగా ఇతను నెగిటివే చేయాలి ఇతను పాజిటివే చేయాలి అట్లా లేదు కంటెంట్ బాగుంటే ఆడియన్స్ ఆర్ ఓపెన్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ అస్ వెరీ వెల్ వాళ
లేయర్స్ చక్కటి మంచి లేయర్స్ ఉన్నాయి సో ఐ థాట్ ఇది మంచి ఒక మంచి కంటెంట్ అవుతుంది అని ఇది చేయడం జరిగింది సార్ కథ నష్టం ఒకటి దర్శకుడు చెప్పడం కూడా నచ్చాలి దర్శకుడు చేయటం కూడా నచ్చాలి కూడా నచ్చాలి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భరత్ తో మీ జర్నీ ఎలా జరిగింది అంటే భరత్ కథ చాలా బాగా చెప్పాడు అండి ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడే ఆ లేయర్స్ ఏం చూస్తా అంటే నా ఊహకి మించి ఉండింది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అవుతా సో అక్కడ ఏంటంటే డేంజర్స్ రెండు ఉంటాయండి ఒక బుక్ చదివినప్పుడు కానీ ఒక కథ విన్నప్పుడు కానీ మనం ఊహించుకుంటున్నాం నేను నేను ఊహించుకుంటున్నా సో నా ఊహల లెవెల్ రేపు తీసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మ్యాచ్ అవుతుందా లేదని చూస్తే గ్యాప్ ఉంటుంది చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఊహించుకుంటున్నాను అదే కదా అసలు ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ కరెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఉండేటువంటి దానికి కొన్ని ఫైనల్ అవుట్పుట్ sometimes it will be more than our more than we have we more less than our expectations correct. but nak overall ga anipistundi ante bharat has almost ticked all the boxes mm-hmm. but given the constraints mm-hmm. unna constraints lo whatever it is time limitation gaani whatever limit limitations lo then he did a wonderful job mm-hmm. ante na expectations pakkana pettandi mm-hmm. but kadaka paranga nyayam chesadu mm-hmm. yes kadalo konni amsalu manam cheyalepem on the location cheyalepem for various reasons okay. cheyalepem mm-hmm. aa chestunte probably ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బెటర్ అవుట్ ఆల్వేస్ అది స్కోప్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి మనం చేసింది అదే ఇంకా బాగా చేసి ఉండొచ్చు అని ఎప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాం దానికి ఆ వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది సో అది తప్పితే అసలు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టీమ్ ఎఫర్ట్ నాట్ ఓన్లీ భరత్ అండి భరత్తో పాటు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానీ మన డిఓపి మనోజ్ కానీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సాయి గారు కానీ లేకపోతే ఎడిటర్ ధర్మేంద్ర గారిని అంతరింది పోతే ఇంకోటి ఏంటంటే అతిథి అనే టైటిల్ ఫస్ట్ భరత్ వేరే టైటిల్ ఏదో అనుకున్నాడు తను తన కథకి ప్రకారం బట్ ఒక చిన్న ఒక సింగిల్ వర్డ్ ఉంటే బాగుంటుందండి అతిథి అని పెట్టాను నాకు గొప్పగా నచ్చింది ఈ టైటిల్ ఫస్ట్ ఏదో అతిథి అని తర్వాత అలా ఆలోచిస్తే అంతే కదా మన అందరూ అతిథులు ఏం కదండి ఈ ప్రపంచ ఈ భూమికి వచ్చాం ఒక గివెన్ టైంలో బతుకుతున్నాం వెళ్తున్నాం మన టైం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతున్నాం ఎవ్రీబడీస్ టైమ్ నోబడీస్ ఎక్సెప్షన్ సో అందరూ అతిథులే బాగుంది టైటిల్ అట్లా అనుకుని ఇట్ వాస్ నైస్ అతిథి అనే వర్డ్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన సినిమాలు అనేది చూసుకున్న దాదా పాతిక సినిమాలు ఇరవై ఆరు సినిమాలు ఏమున్నాయి ఓకే ఇరవై ఆరు సినిమాలు ఇప్పుడు కూడా హర్రర్ జోన్ చేయలేదు కదా లేదండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఒక హర్రర్ జోన్ అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా హారర్ ఒకటే కాదండి వీళ్ళందరూ కొంచెం ఇదవుతున్నారు కానీ అంటే మీరు చూసిన రెండు ఎపిసోడ్స్ అలా ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు నాట్ ఓన్లీ హారర్ అండి దీంట్లో అన్ని ఒక టోటల్ హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ హారర్ కానీ సస్పెన్స్ కానీ డ్రామా కానీ కామెడీ కానీ కాకపోతే కామెడీ నేను చేయలేదు సంబడి వెంకటేష్ కాక మనం చేశాడు తను ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ సో ఫర్ అ చేంజ్ నేను నడిట సీరియస్ రోల్ సో అలా అన్ని ఇట్స్ హోల్సమ్ టోటల్ గా ఒక హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ అండి త్రూ అవుట్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అలాగే ఉంటుంది ఆ సీరియస్ నోట్స్ అంటే సీరియస్నెస్ ఉంటుందండి బట్ కథలో లేయర్స్ ప్రకారంగా ఇక ఇది ఇది మూవ్ అవుతా ఉంటుందండి క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వండి ఇతను ఇతను ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వడు మీరు చూసింటారు ఎవరు కూడా తలుపులు తెలుసుకుని బాధకుని వచ్చేస్తా ఉంటాడు అన్ని తెలిసినట్లే చూస్తా చూస్తూ ఉంటాడు అంటే పెద్ద రియాక్ట్ అవ్వడు ఈ క్యారెక్టర్ అంటే బేసికలీ యూ వాంట్ రియాక్ట్ మచ్ అండి అంటే అన్ని సెటిల్ గా ఉంటాయి క్యారెక్టర్ చేసిన అతిథి క్యారెక్టర్ గోస్ట్ క్యారెక్టర్ చేసిన అమ్మాయి పేరేంటి అవంతిక అండి అవంతిక అవంతిక మిశ్రా అవంతిక మిశ్రా చాలా గొప్పగా చేసిందండి తన క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేసింది అలాగే వెంకటేష్ కాకమన్ తన క్యారెక్టర్ చాలా బాగా చేశాడు బాగా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్స్ అంటే బాగా నీట్ గా డెవలప్ అయింది చాలా బాగా చేశాడు వండర్ఫుల్ జాబ్ మామూలుగా సినిమా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కి ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ ప్రొడక్షన్ కి అలా డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ సిరీస్ ఎక్కువ ఖర్చు అయిందండి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసి తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లో వెబ్ సిరీస్ హిందీ గురించి నాకు తెలియదండి తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లో అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ మన అనమార్ఫిక్ లెన్స్ లో వాడటం ఇవన్నీ ఫస్ట్ టైం అండి ఇవన్నీ ఫస్ట్ టైం వాడాం సో ఇవన్నీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అట్లా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ జాగ్రత్తగా అంటే మీరు చూసారు ఇంద్రా హౌస్ మొత్తం వేరే షేప్ లో తీసుకొచ్చి దాన్ని 
అటు ఆ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తానికి అట్లా సో వీ డిడ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది ఫస్ట్ సినిమాగా అనుకుంది ఈ సబ్జెక్టు మూవీగా అనుకున్న తర్వాత తర్వాత డిజ్నీ హాట్స్టార్ ప్రజెంట్ చేయడం తోటి వాళ్ళ వెబ్ సిరీస్ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి నచ్చి ఈ సబ్జెక్ట్ నచ్చి దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్ అయినప్పుడు అప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏదో వెబ్ సిరీస్ అయితే ఏదో చిన్న సెటప్ తీసేస్తారు అనుకున్నాను చూస్తే సినిమా కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు సినిమా కంటే కూడా చాలా రిచ్గా ఉంది సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్ నుంచి డిస్నీ హాట్స్టార్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది ఓకే ఈ సందర్భంగా మీకు ప్రత్యేకించి వేణుని అభినందిస్తూ ఒక విషయం చెప్పాలి పొద్దున్న జరిగినటువంటి ప్రెస్ మీట్లతో ఒక విషయం చాలా ఓపెన్గా డిక్లేర్ చేసి చెప్పారు ఈ రోజుల్లో వెబ్ సిరీస్ అనగానే ఫస్ట్ ఒక టై ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో ఒక ఘాట్ అయినటువంటి ఒక సీన్ దరిద్రంగా చెప్పుకోవటానికి వినటానికి కూడా అసహ్యం కలిగించినటువంటి సీన్స్ ఉంటేనే వెబ్ సిరీస్ అనేటువంటి దానికి అదొక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ లాగా తయారైనటువంటి నేపథ్యంలో ఐ వాచ్ ద ఫిలిం విత్ మై ఫ్యామిలీ నేను ఇంట్లో కూర్చుని ఫ్యామిలీతో చూడాలి అలాంటి ఒక హెల్దీ అయితేనే నేను చేస్తాను ఒక్క చిన్న అబ్సీన్ సీన్ ఉన్నా నేను చేయనని ముందే చెప్పాను అని చెప్పేసి తను చెప్పడం జరిగింది అందుకుగాను వేణుని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం చిన్న ఇదేంటే మనం వీఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ అండి సొసైటీలో ఉన్నాం నలుగురితో ఉన్నప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలనేది ఒక చిన్న చిన్న ఫీలింగ్ అంతే ఫీలింగ్ కాదు అది దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ కమిట్మెంట్ ఈ రోజున వెబ్ సిరీస్ పేరుతోటి ఎందుకు ఆ కాదు ప్రభు గారు అంటే ఒకటండి ఇక్కడ చిన్న ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒకటి యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఏంటండి సెల్స్ సెల్స్ అది ఎప్పుడు సో ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఫ్రమ్ ది మేకర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దెర్ ఈస్ అ బిట్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఒక ఇది ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇది మనది సెల్ అవ్వాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఒక అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కావాలని పెడుతున్నారు ఇష్టం లేకుండా ఇప్పుడు ఎవరైతే అటువంటి ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు ఇది చూడాలని వెబ్ సిరీస్ చూడాలి వెబ్ సిరీస్ చూడాలని అవసరం లేదండి నెట్ తెలిస్తే ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు వెబ్ సిరీస్ లో ఉండక్కర్లేదు అంటున్నాను ఉండక్కర్లేదు అదే అదే దాని కోసం ఉన్నాయి కదా వాటికి తగలదు అదే వాటి చేసుకోండి అక్కడ చూసుకునే వాళ్ళు అది నా అంతే కానీ హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ లో కూర్చున్నా అంటే ఇంకోటి కూడా వితండాబాద్ మేము ముందే ఇస్తున్నాం వార్నింగ్ సాటరీ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి ఫ్యామిలీతో చూడొద్దు అని మొన్న ఈ మధ్య ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కూర్చొని ఒక వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నాం అండి ఇదో బాగానే ఉంది కదా అనుకున్న టైంలో సడన్గా ఇంట్లో పిల్లలు ఆడపిల్లలు అందరూ ఉన్నారు ఉన్నటువంటి సడన్గా ఒక వచ్చిందండి అసలు ఎంత ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయిందంటే చూస్తున్నాగా ఒకళ్ళు ఒక వంట గదిలో ఒక ల్యాప్టాపు బెడ్రూమ్లో ఒక ల్యాప్టాపు బాత్రూంలో ఒక ల్యాప్టాపు లేదు పెట్టుకొని కూర్చుంటారు వాళ్ళు అందరూ కూర్చొని చూస్తుంటారు ఎవరు ఇది వాళ్ళు చూసి చూసుకోలేరు కదా ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉండదండి వీళ్ళకి ఇలాంటి పిచ్చి వాదన చేస్తున్నారు మేము చెప్పేటప్పుడే ముందే చెప్పాము ఏ సర్టిఫైడ్ ఒంటరిగా చూడండి అని చెప్పామని చెప్పేసి ఆ ఎస్కేపిజానికి పాల్పడు అంటే దీని ఇంకొక రకంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు ప్రభు గారు నా అభిప్రాయం ఏంటంటే అసలు దీనికి ఇష్యూ సమస్య ఉంది దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే వీళ్ళని బ్లేమ్ చేసే కన్నా ఎవరైతే గవర్నింగ్ బాడీ ఉందో వాట్ ఈస్ ద డిలే ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ స్ట్రిక్ట్ సెన్సార్షిప్ రూల్స్ ఫర్ ఓటీటి వెబ్ సిరీస్ సినిమాకి కొద్దిగా ఉన్నా కూడా తేడా ఉన్నా కూడా తీసేస్తున్నారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు దీనికి ఇంకా స్ట్రిక్ట్ డబుల్ స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇంట్లో ఇట్స్ ఎవరిబడి అందరు ఉన్నప్పుడు ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటున్నాను మన తెలుగులోనే ఒక ప్రిస్టేజియస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అలాంటి సిరీస్ లో చేసేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ టేకన్ గ్రాంటెడ్ అండ్ అంత పెద్దోళ్ళు చేయగలదు మేం చేస్తే ఏం వచ్చిందని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి ఒక వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది ప్రివేల్ అయిందండి సో ఆ పరంగా వీటి మీద వెబ్ సిరీస్ లో వచ్చేటువంటి అబ్సర్నిటీస్ మీద ఫైట్ చేయాల్సి అలాంటి వాటికి మీరు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ చాలా చాలా సపోర్టివ్గా అనిపిస్తుంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ ప్రభుగారు బట్ మై స్టిల్ మై హమ్ సిన్సియర్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ద గవర్నింగ్ బాడీ షుడ్ టేక్ ఇమీడియట్ నెసరీ యాక్షన్ నెసరీ స్టెప్స్ ఎస్ మీడియా ఆల్సో షుడ్ రియాక్ట్ టు ఇట్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆన్ దిస్ ఎస్ ఎస్ దట్ ఇస్ ఓకే అంతవరకు ఓకే సార్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్ న హా డిస్నీ హాట్స్టార్ లో టెలికాస్ట్ కాబోతున్నటువంటి మీ వెబ్ సిరీస్ అతిథి సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలి సక్సెస్ కావాలి సెన్సేషన్ హిట్ కావాలని ఆశిస్తూ అభినందిస్తూ ఆ నిర్ణయం వెబ్ సిరీస్ రావాలని మీ నిర్ణయాన్ని క
వేణు మంచి ఫామ్ లో ఉండగానే హాస్ గాన్ ఎవే సినిమాల్లో ఎవరు ఈ సినిమాలు మేము చూడమని ఎవరు చెప్పలేదు సినిమాలు వేణు సినిమాలో ఒకటి రెండు ఫెయిల్యూర్స్ అనేటువంటి పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎప్పుడైనా సరే బట్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవే టు ద మీడియా సినిమా అనేటువంటిది తప్ప సినిమాలు మిమ్మల్ని వద్దనుకోలే మీరే వద్దనుకుని వెళ్ళారు అనేది నా అభిప్రాయం లేదు సార్ యాక్చువల్గా అట్లా అసలు ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను సార్ అసలు అట్లా ఆలోచించింది ఏం లేదండి అట్లా వచ్చింది నా లైఫ్లో ఐ హ్యాడ్ టు స్టెప్ అవుట్ అండ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అలా అట్లా ఒకటొకటి అట్లా ఫామ్ అయ్యి వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా కొంతకాలం నేను దూరంగా ఉండటం జరిగిందండి అంటే వేరే వర్క్లో ఉన్నాను సో ఇట్స్ వెరీ బిజీ అండ్ టచ్ వుడ్ లైక్ వదిలేసి కూడా రోటీ కప్పుడు మకానికి లోటే లేదండి అట్ల కాదు బేసికలీ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ అండి సో నేషనల్ హైవేస్ డ్యామ్స్ ఎరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లా చేసేవాళ్ళు మా ఫ్యామిలీలో సో ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చైనా చైనా బార్డర్లో రోడ్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి నాగాలాండ్ లో మణిపూర్ లో డ్యామ్ వర్క్ ఇట్లా బాగా టఫ్ టెరెన్స్ లో వర్క్ చేసాం బాగా టఫ్ టెరెన్స్ వర్క్ చేసాం ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఛాలెంజింగ్ వర్క్ ఉంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేది అట్లా చేసి చెప్పాను కదా మెయిన్ గా కరోనా టైంలో ఎప్పుడైతే వెబ్ సిరీస్ చోట మొదలు పెట్టాను ఆ ఇది చేయాలి అనేది ఒక ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ కలిగింది అప్పుడు దాకా ఆలోచన కూడా లేదండి ఎందుకంటే పరిగెత్తా ఉన్నాను వేరే ఫీల్డ్ అసలు టైం కూడా లేదు ఉండేది రామాచారి పెద్ద కూడా జస్ట్ ఒక ఆబ్లికేషన్ మీద తెలిసిన వాళ్ళు అది అట్లా చేయాల్సి వచ్చింది కానీ బట్ నేను కథ నచ్చి చేసింది మొదలు పెట్టినా ఒకటి ఇప్పుడు అతిథి ఒకటి అండి సబ్జెక్ట్ బాగా ఇది బాగా నచ్చింది దీంట్లో ఏదో ఉంది అని అనిపించింది దెన్ ఇంకోటి ఛాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ లో వాళ్ళది ఒక మూవీలో ఒక బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నానండి ఆ సినిమా రెడీ అవుతా ఉందండి నెక్స్ట్ రిలీజ్ కి ఛాయ్ బిస్కెట్ అనే కన్సల్టెన్సీ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ప్రామిసింగ్ ప్రొడక్షన్ అండి చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళ సినిమాలో వెరీ సెన్సిటివ్ వాళ్ళు వెబ్ సిరీస్ తీసిన అంతకు ముందు చిన్న చిన్న షార్ట్ స్టోరీస్ అవి తీసేవాళ్ళు వెరీ సెన్సిబుల్ గా ఉంటుంది ఇద్దరు యంగ్ కుర్రాళ్ళు కుర్రాళ్ళు వాళ్ళు బాగుంటుంది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారు కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేస్తారండి ఏదో బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎలాంటి అబ్సినిటీస్ గానీ ఇవి గానీ ఉండవు వెరీ హెల్దీ కామెడీ తోటి వెరీ ఎంటర్టైనర్స్ చేస్తుంటారు లేదు అబ్సినిటీస్ లేవు వెరీ హెల్దీ ఎంటర్టైనర్స్ అండి దాంట్లో ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ గా ఒక బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తానండి ఫర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో అది కూడా భగవంత రాజు అది ఫిల్మ్ అది ఫిల్మ్ అండి ఓకే ఓకే అది అది కూడా రెడీ అవుతా ఉందండి సో ఇట్ బి వెరీ సో ఇట్ బి వెరీ అంటే ప్రాబ్లీ అన్ని బాగా జరుగుతాయి డిసెంబర్ కన్నా అదే టైం చూసి అంటే పెద్ద సినిమాలు చూసుకొని స్లాట్ చూసుకొని వేసుకుంటారు ఒక టైటిల్ ఏంటది ప్రస్తుతం వర్కింగ్ టైటిల్ అయితే పారా హుషార్ పారా హుషార్ వర్కింగ్ టైటిల్ అండి ఓకే 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 అదే బాగుంది తమిళనాడులో అండి అప్పుడు ఆ రోజులు ఏంటంటే డబ్బింగ్ సినిమా తెలుగు నుంచి అయినా వస్తే ఓన్లీ చిరంజీవి గారి సినిమాలు వచ్చాయి సో నేను ఎక్కువగా తెలుగు సినిమాలు ఏమైనా డబ్ చూసానంటే చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూసి పెరిగారు 
పెరిగి గ్రోయింగ్ స్టేజ్ ఏ తమిళనాడులో సో నాకు అప్పటి నుంచే ఒక ఇదనమాట తెలుగు వరకు అంటే ఫ్యాన్ బాయ్ అంటే ఒక చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ బాయ్ అయినట్లు అందుకు నాకు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఉందా చిరంజీవి గారితో మంచి షేరింగ్ ఇన్సిడెంట్ అదేం లేదండి అంటే అట్లా ఇన్సిడెంట్ ఏం లేదండి బట్ ఎప్పుడు ఏదన్నా ఇట్లా ఏదన్నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏదైనా అడిగినా ఏదైనా వెంటనే యూస్ అప్లై చేయండి ఏదైనా ఏది అడిగినా కూడా ఎప్పుడు ఎవరి ఈ నెవర్ సెట్ నో ఏం అడిగారు ఏం కాదండి మా ఫ్యామిలీలో ఫంక్షన్స్ కానీ ఎప్పుడు ఎప్పుడే ఐ వాస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ అసర్ వచ్చేవాళ్ళు చక్క నేను తప్పకుండా వస్తాను నేను అసలు సో అంటే ఏం నాకు స్వీట్ మెమరీస్ దానికి సూర్య అని తను కూడా ఫస్ట్ టైం రండి అని సూర్య అని అతను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఇకపోతే మళ్ళీ మీరు పదమూడులో ఎవైగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సినిమాలకి రామారావు ఆన్ డ్యూటీ వస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఏదో అప్పట్లో కూడా అంతకుముందు చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్లో కూడా ఏ క్యారెక్టర్ని టేక్ ఇట్ యాజ్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని చేయలేదు పోయింది హీరోగా చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా కొన్ని సినిమాలు ఫెయిల్ అయితే అవ్వచ్చు కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడాను ఒక సెన్సిబిలిటీ ఉండేలాగానే చూసుకున్నారు క్యారెక్టర్స్ మరి రామారావు ఆన్ డ్యూటీతో మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలా అనిపించింది బట్ ఇట్ డిసప్పాయింటెడ్ ఎలా అట్ ఏమనుకున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత కంబ్యాక్ సినిమా కంబ్యాక్ అని కాదండి నేను అది యాక్చువల్గా వాస్తవం చెప్పాలంటే కంబ్యాక్ సినిమా అది చాయ్ బిస్కెట్ సినిమా అండి యాక్చువల్లీ అదే కంబ్యాక్ సినిమా అండి కొన్ని అనివార్య కారణాలు కొంచెం డిలే అయిపోయింది వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూ లేట్ అయిపోయేటప్పటికి ఇది లేట్ అయిపోయింది ఇది మాది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి సో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ ఈ గ్యాప్లో చిన్న గ్యాప్లో ఈ రామారావు డ్యూటీ అనేది ఒక చిన్న ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ తాలూకు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ అప్లికేషన్లో ఏ లేదులే నువ్వు చేయాల్సిందే నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అది అంటుంటో శరత్ అప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో సరే ఓకే ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ద ఎక్ ఐ డోంట్ లూజ్ ఎనీథింగ్ బై డూయింగ్ ఇట్ అని సరదా చేద్దామని చెప్పి చేశానండి బట్ అదర్వైజ్ అదేదో కంబ్యాక్ అనే అట్లే కంబ్యాక్ అనే అంటే నేను నేనేమంటా అంటే అండి కంబ్యాక్ అనే పదం నేను నా మైండ్లో ఉండదండి ఎందుకంటే మనకు ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు కాబట్టి పది సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఆర్టిస్టే ఇంకో పది సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఆర్టిస్టే మన మనకేదైనా నచ్చి మంచిగా తగిలింది అనుకోండి అప్పుడు చేస్తున్నాం అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆర్టిస్ట్ అని కానీ అదే పని మీద మనం రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా చేయటం అట్లా ఆలోచించలేదండి సో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఐ టు స్టెప్ అసైడ్ అగైన్ ఐఎమ్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అర్జెంట్గా ఈవినింగ్ అక్కడ ఇంక ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ నాకు మైండ్లో అంటే రన్నింగ్ ఒక ఒక ట్రాక్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అండి సో అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని చేయాలి బట్ స్టిల్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ విల్ బీ మై ఫస్ట్ లవ్ దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఫస్ట్ లవ్ ఇన్ ద సెన్స్ మరి యాక్టింగ్ ఫస్ట్ లవ్ అనేది మళ్ళీ దానికి నుంచే వేగా వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు హౌ బిజీ యూ ఆర్ విత్ యువర్ బిజినెస్ అండి ఇప్పుడు బిజినెస్ మరి ఎలా ఉంది దాని మీద వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందా యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా ఇప్పుడు అంటే వాట్ ఐమ్ సింగ్ ఇది ఇప్పుడు అతిథి వరకు ఓకే అండి ఫర్దర్ గా ముందు ముందు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఐ నీడ్ టు టైం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి నెలకి దానికి ఎన్ని రోజులు ఫర్ యాక్టింగ్ ఎన్ని రోజులు పెట్టుకోవాలి ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి నేషనల్ రేంజ్ లో చేసినటువంటి రోడ్ వర్క్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో నాగాలాండ్ లో చేసామండి అండ్ మణిపూర్ లో మణిపూర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డ్యామ్ వర్క్ అవుట్ చేసామండి ఎందుకు ఇక్కడ చేయకుండా అందరం పోయి చేస్తారు అక్కడ డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి డబ్బులు ఇక్కడ ఎక్కువ అక్కడ అక్కడ ఎక్కువ అక్కడ డబ్బులు ఎక్కువ రిస్క్ ఎక్కువ డబ్బులు ఎక్కువ రిస్క్ కూడా ఎక్కువ కదా రిస్క్ ఎక్కువ డబ్బులు కూడా అంతే ఉంటుంది అటు సైడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది మేక కన్స్ట్రక్టర్స్కి బిల్డర్స్కి వీళ్ళకి కాంట్రాక్టర్స్కి చాలా ఛాలెంజ్ కదండి ఛాలెంజింగ్ అండి చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అటు సైడ్ సాయిల్ కూడా ఇట్ డజంట్ ఎలో కదా మధ్యలోంటి వరదలు అవి చూస్తుంటే కాదండి అవి అది అది ఒక రీజన్ అండి అది ఓకే నేచర్ ఒకటి ప్లస్ అక్కడ ఇన్సర్జెన్స్ చాలా ఎక్కువ మంది అండి సో చాలా లైఫ్ కూడా చాలా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అవును అటువంటి ఏరియాలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మణిపూర్లో మ
ఇవాళ కూడా నిన్నటి కూడా పేపర్లు ముగ్గురు చనిపోయారు అసలు ఇప్పటి వరకు ఇట్స్ అన్కంట్రోలబుల్ గొడవలు జరుగుతా ఉండే అండ్ ఐ దర్ ఇస్ నో రీజన్ అండి అంటే దర్ ఇస్ నో రీజన్ అంటే ఆ ఇద్దరు గ్రూప్స్ కి పట్టలేదు ఒకళ్ళు వ్యాలీలో ఉంటారు ఒకళ్ళు హిల్స్ లో ఉంటారు వ్యాలీ వాళ్ళకి కొన్ని కోర్టు తీర్పు ప్రకారం వాళ్ళు కూడా హిల్స్ కి వెళ్ళి వచ్చేసారు వాళ్ళు హిల్స్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు సో అట్లా ఈ గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అండ్ ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ అలాంటి దగ్గర పోయి మీరు బిజినెస్ చేయటం అనేటువంటిది కాదండి అంటే నేను చెప్తాను కష్టమైన టెరైన్ కష్టమైన ఇది రిస్క్ ఎక్కువ దే సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ యువర్ డబ్బు పరంగా కూడా యువర్ లైక్ కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్ యూ గెట్ బెటర్ అలాంటి ఛాలెంజింగ్ ఏరియాస్ లో చేయటం చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా అందరు వచ్చేసండి ఇప్పుడు కూడా అక్కడ అందరు కూడా వచ్చేసి ఇంకా నెగిటివ్ లో మా మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ థర్టీ పర్సెంట్ లో టెండర్స్ వేసుకుంటున్నారు అది ఇంకా ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ గా ఉంది మీరు ఇంజనీర్ కదా ఒక చిన్న డౌట్ క్లియర్ చేయగలుగుతారా చెప్పండి యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇప్పుడు మొన్నటువంటి వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్స్ అనేటువంటి ఉత్తరాఖండ్ అని అసలు ఆ సైడ్ మొత్తాన్ని అతలాకతలం చేస్తుంది భయంకరంగా ల్యాండ్ స్కాప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి ఏరియాల్లో పోయి నది ఒడ్డుల పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద రోడ్లు కడతారు కడతా ఉంటారు డ్యాములు కడుతున్నారు కదా అవి ల్యాండ్ ఫర్ ఇదేనటువంటి ల్యాండ్ కానీ స్ట్రాంగ్ ల్యాండ్ కాదు చూస్తుంది అండి ఇదండి బిల్డింగ్స్ అండి బిల్డింగ్స్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి డ్యామేజ్ అవ్వలేదండి బిల్డింగ్స్ అయిన ఇల్లీగల్ అండి అది ఆ ఒడ్డున చేసుకోవటం అనేది టూరిజం ప్లేసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సాయిల్ టెస్ట్ అది ఉండదా వాళ్ళు చేయరా అట్లా అంత ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు 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 కళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు అందరు అక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు దే ఆర్ మేకింగ్ అమెండ్మెంట్స్ టు వాట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎందుకంటే అది మనం చూస్తున్నా రీఎకరింగ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇట్స్ రీఎకరింగ్ ఆ ఫ్లడ్స్ రావటం అన్ని బిల్డింగ్ కొట్టుకుపోవటాలు దారుణంగా ఉంది మనం చూస్తున్నాం కదా ఆ మొత్తం ఉత్తరాఖండ్ చార్దాం చార్దాం ఆ చార్దాం కి వెళ్లే రోడ్లు మొత్తం చూస్తుంటే ఆ ఎంత డేంజరస్ లైఫ్ ప్రకృతి గొప్పగా ఉంటూ ఉండొచ్చు కానీ అంత డేంజరస్ లైఫ్ ని అట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద డెత్ నివసిస్తున్నాడు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చార్దాం కి వెళ్లారా ఆ వెళ్ళాను అవునా చూసాను చూసాను బాబా ఈ బాబా వెరీ హారిబుల్ అని మనం వెళ్తుంటే ఆ కొండల్లో నుంచి ఎప్పుడైతే కూలిపడుతో తెలియనంత టర్రిబుల్ గా ఉంటుంది లవ్లీ మెమొరబుల్ ట్రిప్ కదా చార్దాం మెమొరబుల్ ట్రిప్ కదా లవ్లీ ట్రిప్ వెరీ డేంజరస్ ట్రిప్ డేంజరస్ ట్రిప్ వైష్ణవ దేవి వెళ్లారండి వైష్ణవదేవి లేదు చార్దాం లో కూడా బద్రీనాథ్ జనరల్ గా చాలా మంది వరకు చాలా మంది అంతే అండి బద్రీనాథ్ కి ఏదైనా చూసేస్తారు అన్లెస్ వెరీ పర్టికులర్ అన్ని చూస్తారు యూ మైట్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ అక్కడే బాగా స్పెండ్ చేసి ఉంటారు ఈ పదవీదేళ్ళలో లేదండి అంటే అటు ఉత్తరాఖండ్ లో ఇప్పుడు కాదు నా కంపెనీ ఎప్పుడో వర్క్ వర్క్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ కి అయిపోయింది అక్కడ డ్యామ్ టెహరీ ఐడల్ ప్రాజెక్ట్ అని డ్యామ్ కట్టారండి ఆ వర్క్ అప్పటికే అయిపోయింది అండి ఓకే పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉన్నట్టుంది మీ ఫ్యామిలీలో లేదు అంటే పొలిటికల్ అంటే నేను మా సిస్టర్ అండి మా ఇద్దరం సో మా బావ గారు వచ్చి ఇప్పుడు ఖమ్మం ఎంపీ అండి నామ నాగేశ్వరరావు గారు నామ నాగేశ్వరరావు గారు లోక్సభలో బీఆర్ఎస్ కి ఫ్లోర్ లీడర్ అండి సో అంతేగాని నేను ఆయన ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ కోసం ఆయన కోసం వెళ్తాను కానీ ఇంట్లో మనిషి కాబట్టి వెళ్తాను కానీ నాకు అసలు పాలిటిక్స్ సంబంధం లేదండి ఆయన నామ నాగేశ్వరరావు గారు అంటే సచివ జైట్ ఫిగర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ కదా ఆయన అంటే నాకు ఉన్నది ఒక సిస్టర్ కాబట్టి ఇంట్లో బాబా గారు ఎలక్షన్స్ కి నుంచినప్పుడు అప్పుడే చేస్తాను ఒక వన్ మంత్ తిరిగేవాడిని పాలిటిక్స్ అనేది అసలు ఇట్ వాస్ నెవర్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అండి అంటే అది అది వేరే గేమ్ అసలు డిఫరెంట్ గేమ్ అది దానికి నిజంగా దానికి మనం ఇప్పుడు ఆ దానికి ఒక ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాగా ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి ఆ ప్యాషన్ అది ఉంటే వెళ్ళాలి సక్సెస్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటాను అండి ఆయన సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ఆయన ఆయన మైండ్ సెట్ అటువంటిది అంటే యస్ డూ సంథింగ్ అనేది ఆయనకు ఉంది ఆయన ఏదో చేయాలి చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు ఆ వాదల నుంచి వాళ్ళందరూ వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలి అనేది ఒక ఆయనకు ఒక కాన్సెప్ట్ నాకు అది నాకు అది అర్థమైంది సో ఐ ఆల్వేస్ డెఫినెట్లీ ఆల్వేస్ ఐ వాంట్ టు బి సక్సెస్ మరి తన పాలసీస్ కానీ తను మాట్లాడే విధానం కానీ హౌ హీ ఈజ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి దాని గురించి అడిగితే ఏం చెప్తారు అంటే నాకు తెలియదు అంటే పాలిటిక్స్ అంత అంత నాకు అంత ఇది లేదు దాని మీద కమెంట్ చేస్తానికి బ
డెఫినెట్ నేను ఊహించుకోను ఇట్లా మాడతారని అంటే ఒక డిగ్నిఫై ఒక డిగ్నిటీ ఉంటుంది కదండి సో అట్లా కాకపోతే ఇప్పుడు అంటే ఏ పార్టీని కాదండి ఎవరైనా పార్టీలకు అతీతంగా ఒక కోరం మెయింటైన్ చేయాలని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లో తను వెళ్ళాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫైట్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో రియాక్ట్ అవుతుంది రియాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అవ్వాల్సి వస్తుంది తను పట్టుకొని ప్యాకేజ్ ఇస్తారని దత్తపుత్రుడు అని వీకెండ్ ఇస్తారు అని నాలుగు పెళ్ళిళ్ళని ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే తనని అభిమానించే వ్యక్తిగా మీకేమనిపిస్తుంటుంది అంటే పర్సనల్గా తప్పండి పర్సనల్గా ఇప్పుడు మీకు ఇయర్ ఇయర్ అంటే మీకు ఇయర్ హాలో ఎదుటి కూడా హాలో అయిపోయాడు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎదుటి వ్యక్తి పర్సనల్ దీనికి మొదలు పెట్టావో మీకు వేరే పాయింట్లు లేవు మాట్లాడటానికి అనిపిస్తుంది మీకు ఏం లేక నువ్వు ఇంకా ఎదుటి వాడు పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నావు మొదలు పెట్టావు అనిపిస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు తప్పండి అది ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది అది మనకు తెలియదు కదండి బయట నుంచి కమెంట్ చేయడం ఈజీయే లాన్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ అయినా మనకు తెలియనప్పుడు మనం ఎట్లా కమెంట్ చేస్తాం తప్పదు అది కరెక్ట్ కాదు కూడా బేసికల్లీ ఫ్రమ్ కాకినాడ అవునండి మీ నేటివ్ లేదండి లేదండి మీ నేటివ్ వేర్ ఫ్రమ్ యువర్ నాది మాది ప్రకాశం జిల్లా అండి మా ఫాదర్ అది ప్రకాశం జిల్లా అవునండి కాకినాడలో చదివారా మీరు కాకినాడలో పుట్టారు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మాస్కింగ్ పుట్టారు నేటివ్ పేరెంట్స్ అందరూ ప్రకాశం జిల్లా కావచ్చు అదే వాట్ ఎవర్ యూ బిలాంగ్ టు ఆంధ్ర అదే ఇప్పుడు ఆంధ్రలో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయాల మీద కెన్ యూ మేక్ ఏ కామెంట్ కామెంట్ అనేది ఏం లేదండి అంటే ఇట్స్ లైక్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్స్ టు ఈచ్ ఆర్ హిస్ ఓన్ బెనిఫిట్కి వెళ్ళిపోయి చేసుకుంటున్నారు ఎవరు స్వార్థం వాళ్ళు దాంట్లో తయారైపోయింది సో దీంట్లో అల్టిమేట్గా సఫర్ అయ్యేది ప్రజలు అని నా ఒపీనియన్ అల్టిమేట్గా ఎండ్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ప్రజలు ప్రజలకు రాదాకా రీచ్ అవ్వాలి మీ స్కీమ్స్ కానీ మీది కానీ ప్రజలు బెనిఫిట్ అవ్వాలి సో ఇట్లా ఇలాంటప్పుడు ఫైన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పీపుల్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ బై విచ్ అవర్ పార్టీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ దెన్ ఇట్స్ ఫైన్ అండి అంతకు మించిన ఎక్కువ ఆలోచనలు జనాలకి బెనిఫిట్ పొందగల పొందగలుగుతున్నారా జనాలు హ్యాపీగా ఉన్నారా బెనిఫిట్ అంటే బెనిఫిట్ ఒకటే కదా హ్యాపీగా ఉన్నారా ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లెట్ ఇట్ బి ఎనీ పార్టీ గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తే రెండు చోట్ల ఓడిపోవడం జరిగింది వాళ్ళ అభ్యర్థులు కూడా చాలా చోట్ల ఓడిపోవడం ఒకే ఒక సీట్ రావడం జరిగింది బట్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మీరు స్టడీ చేసినట్లయితే పాలిటిక్స్ మీకు ఇష్టం ఉంది లేకపోతే సరే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో జనసేన అనేటువంటిది ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేయబోతుంది ఎలాంటి సక్సెస్ చూడబోతుంది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు డెఫినెట్లీ వన్ డే ఇట్ బీ సక్సెస్ఫుల్ అండి ఇప్పుడు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు నచ్చారంటే నిజంగా ఆయన పొజిషన్ ఏమి ఉంటే సర్లే మనకి పాలిటిక్స్ సెట్ అవుదేమో అని వెళ్ళిపోయేవాడిని ఇప్పుడు అన్ని అందరికీ నప్పాలని ఏం లేదు కానీ ఓకే అండి బట్ ఆయన వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని పర్స్యూ చేయటం అనేది చూడండి టుమారో విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ వన్ డే విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ అది నాకు ఆయన నచ్చింది ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ అనేది విన్నర్స్ నెవర్ క్విట్ అంటారండి జనరల్గా విన్నర్స్ నెవర్ క్విట్ అంటారు సో డెఫినెట్లీ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ వన్ డే డెఫినెట్లీ తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్స్పైరింగ్ యంగ్ యంగ్ హీరోస్ లో మీరు వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంది సినిమాలు ప్రస్తుతం చూస్తున్నారు అసలు వండర్ఫుల్ అండి అమేజింగ్ అండి మూవీస్ స్టార్స్ కానీ వీళ్ళందరూ చిన్న చిన్న వాళ్ళని ఇప్పుడున్న జనరేషన్ వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే అసలు అమేజింగ్ అనమాట అమేజింగ్ అప్పటికి ఇప్పుడు అసలు పొంతన లేదు అసలు టోటల్ గా మూవీ మేకింగ్ ఏ మారిపోయింది అండ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ అసలు వేరే లెవెల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని మరి చక్కగా అభినందిస్తారు చూస్తుంటారు స్టార్స్ అందరు ఇన్ దర్ ఓన్ కెపాసిటీస్ అసలు ఎంత బాగా చేస్తున్నారండి అందరు ఎవరైనా సరే వెదర్ ఇట్ బి మేబీ రామ్ చరణ్ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ లేకపోతే ఎన్టీఆర్ కానీ అది ఎవ్రీబడి ప్రభాస్ అసలు అమేజింగ్ అండి ఎవరు ఒకళ్ళ పేరు పెట్టలేండి అమేజింగ్ అండి అమేజింగ్ లిటరలీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అగైన్ కంటెంట్ ఇస్ ద కింగ్ కంటెంట్ ఇస్ ద కింగ్ ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ కంటెంట్ బాగాలేకపోతే అంటే అదే చెప్తాను ఆడియన్స్ ఎస్ స్టార్ మేట్ హెల్ప్ఫుల్ ఇనిషియల్స్ తెచ్చుకుంటానికి హెల్ప్ అవ్వచ్చు ప్రాజెక్ట్కి బట్ కంటెంట్ బాగాలేకపోతే ఏమవుతుంది నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకోటి నాకు అర్థం కాదు అంటే చాలా మంది రీమేక్లు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు ఇవాళ రోజు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇది ఓటీటీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మన నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను అనుకోండి నేను మలయాళం సినిమాలు చూస్తాను మొదలు పెట్టాను అన్ని అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నాకు
నా కంటెంట్ బాగుంటే చూస్తున్నా ఇతర లాంగ్వేజ్ సినిమాలు కూడా సో ఇటువంటి టైంలో నా గాఢమైన ఫీలింగ్ ఏంటంటే రీమేకులు చేయడం కరెక్ట్ కాదేమో అని నా ఫీలింగ్ అండి నా ఫీలింగ్ ఓకే అందరూ చూసేస్తున్నారు గతంలో రీమేకులు అనేటువంటి ఛాన్స్ లేదు క్లోజ్గా ఉండేటువంటి ఛాన్సే లేదు మనం చూడటానికి సో అంటే రీమేకులు తెచ్చుకోవడం తప్పు కాదు చేయడం తప్పు కాదు కానీ కంటెంట్ ఓపెన్ అయిపోతున్నప్పుడు మళ్ళీ అదే కంటెంట్ మళ్ళీ అంత టూ మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ టూ మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ కంపారిజన్ వస్తుంది కంపారిజన్ పక్కన పెడతాను సార్ టూ మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చూసిందే మళ్ళీ నేను చూడాలనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఉన్నాను ఆల్రెడీ ఒక లాంగ్వేజ్ లో చూసాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో కొత్త వచ్చిందని చూస్తాం అట్లా అంటే వేణు హీరోగా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన ఎర్లీ డేస్ లోనే త్రివిక్రమ శ్రీనివాస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక మెరుపు లాగా వచ్చి ఒక డైలాగ్ రైటింగ్ లో ఒక ట్రెండ్ చేంజ్ చేశాడు డైరెక్షన్ లో ఒక ట్రెండ్ చేంజ్ చేసేసాను ట్రెండ్ సెక్టర్ ఇన్ ద డైలాగ్ రైటింగ్ కన్సీవింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఒక డిఫరెన్స్ తీసుకుని వచ్చాడు యువర్ కెరీర్ స్టార్టెడ్ విత్ హిజ్ రైటింగ్ అదే అసలు ఆ స్వయంభరం కథ అప్పుడు తన తను నెరేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు పడిపోయాను కదా ఫ్లాట్ అయిపోయాయి కదా బట్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు అదేంటి ప్రేమిస్తాడు పెళ్లి చేసుకోడా అన్నాడు నాకు నమ్మకం ఉంది ఇదిదా ఇదిదా సినిమా ఇదే సినిమా ఇది మనం కొడతాం అని చెప్పి నమ్మకం ఉంది నా ఫెయిత్ కంటెంట్ నాట్ ఫెయిత్ ఇన్ మీ కంటెంట్ లో నమ్మకం తోటి చేసామని సక్సెస్ భగవంతుడు దేవుల సక్సెస్ అండి ఆయన కూడా మంచి బ్రేక్ అప్పటికే ఆల్రెడీ ఆయన పాపం ఒక సినిమా ప్రార్థన వండర్ఫుల్ జాబ్ అండి అలా వందే మాత్రం గారు లైఫ్ ప్రాణం పోసారు సంగీతం తోటి అంటే ఎవరు వాళ్ళ లైఫ్ అంటే అప్పుడు మేము జాయిన్ అయినప్పుడు మాకు పెళ్లి కాలేదు ఏం కాలేదు అంత ఆఫీసే మా ఇల్లు అన్నట్లు ఉండేవాళ్ళం ఒకళ్ళు పెళ్లి అవటం ఎవరి కాళ్ళు ప్రయారిటీస్ పిల్లలు ఇన్ని అందరూ అందరూ మళ్ళీ ఇప్పుడు వన్ ఫోన్ కాల్ అవే అండి ఎవ్రీబడీస్ ఏ హైదరాబాద్ అందరూ ఒక ఫోన్ కాల్ బట్ ఎవ్రీబడీ ఈస్ బిజీ ఇన్ దర్ ఓన్ లైఫ్ అంతే అన్నిట్లో ఉండేవాడినండి బట్ ఎవరి థింగ్ ఇస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆల్వేస్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరు సమస్టిగా అంటే ఎవ్రీబడీస్ ఇంట్రెస్ట్ వాస్ ఇన్ మూవీస్ అండి సో అందరికి కామన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మూవీ మేకింగ్ సో అలా అందరం కలిసి ఒక ప్రొడక్షన్ టీమ్ లా పెట్టుకొని ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకుని అట్లా దర్శకుడు ఆ రోజున చేశారు హీరో వేణు హీరో అవటం కోసం పుట్టిందేనా ఆ స్వయంవరం అనే సినిమా హీరో చేయటం కోసం పుట్టిందేనా కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ కదండి సో ఆల్వేస్ మై దిస్ థింగ్ ఐ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు వర్డ్స్ మై ఫ్రెండ్స్ గాని మై రిలేటివ్స్ గాని ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి దేర్ బికాస్ బట్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఉంట బి ఇన్ దేర్ వాళ్ళ వాళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళందరూ అందరు కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు జరిగిందండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ స్పిరిట్ అంతా అందరు కలిసి మళ్ళీ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు వాళ్ళ లైఫ్ కాదు మళ్ళీ ఒకసారి గెటింగ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ కానీ ప్రొడక్షన్ అంటే అదే అండి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా యాక్చువల్గా చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే థాట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న థాట్స్కి మనం ఎక్కడ మ్యాచింగ్లో ఉన్నావా లేదా అయ్యని ఒకసారి మళ్ళీ కూర్చొని అంత ఓపిక్గా అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇతర పనులన్నీ పక్కన పెట్టి సక్సెస్ ఊరికే రాలేదండి అప్పుడు మనం గట్టిగా వర్క్ చేసాం కాబట్టి స్వయంవరం కానీ చిరునవత కానీ కళ్యాణ రాముడు ఇవన్నీ చెప్పే చిరగాలి ఇవన్నీ చేసుకుంటే వెళ్ళాం అండి సక్సెస్లు మనం అన్ని గట్టిగా వర్క్ చేసి దాని వెనక బాగా కృషి చేస్తేనే సక్సెస్ వచ్చి రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు అంత టైం మనం పెట్టగలిగే సిచ్యువేషన్ నాకు కనపడలేదు అండి కూర్చొని అదే అన్నీ మర్చిపోయి ఇంకా ఒకే ఇది సింగిల్ ఫోకస్గా చేసి చేయగలుగుతాం లేదని నాకు నాకు నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎవరు పర్సనాలిటీస్ కానీ సార్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమి ఫేస్లో కానీ ఇదిలో కానీ పెద్ద చేంజ్ అవ్వలేదు యు ఆర్ లుకింగ్ విత్ ద సేమ్ గ్లామర్ అండ్ ఫిట్నెస్ అయ్యో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒకసారి గ్యాప్ ఇచ్చి బయటకు వచ్చిన హీరోలు మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ వచ్చిన హీరోలు అందరూ కూడాను స్టార్స్ అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడాను దర్ ఐ బిన్ కమింగ్ విత్ నెగిటివ్ రోల్స్ అవునండి నెగిటివ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తాను క్యారెక్టర్స్ మనకి ఒక ఆర్టిస్ట్ గా అనుకున్నప్పుడు రకరకాల షేడ్స్ చేయగలిగితే అప్పుడే మనకి అసాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది చెయ్యాలి తప్పకుండా వస్తే చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ కెన్ నాక్ ద
యా డెఫినెట్గా అండి కాదనా అయ్యో వాళ్ళు అట్లా చెప్పాలని ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆఫర్స్ వస్తూనే ఉండేయండి నేను నాకు టైం లేక అందరికీ మర్యాద చాలా థ్యాంక్స్ అండి అవకాశం ఇస్తున్నందుకు బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ రైట్ నో అని నేను తప్పుకుని తప్పించుకొని తిరిగేవాడిని కానీ వాస్తవం చెప్పాలంటే ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ స్వీట్ అండి ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ స్వీట్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ గివింగ్ మీ ఆఫర్స్ ఇప్పుడు కూడా నేను అనుకు నేను వెబ్ సిరీస్ చూడటం మొదలు పెట్టిన అనుకున్నాను కానీ అండి ఐ డింట్ టచ్ ఫుడ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైనా అంటే అడగటం కానీ అట్లా జరగలేదు వాళ్ళు స్వతహా బై గాడ్స్ వేసి వాళ్ళు అడిగారు ప్రాజెక్ట్స్ విన్నాను కథలు విన్నాను అప్పుడు అలాగే భరత్ ప్రాజెక్ట్ కూడా వినటం జరిగిందండి ఇట్ వాస్ సో స్వీట్ ఆఫ్ దెమ్ టు కన్సిడర్ మీ ఇట్ వాస్ నైస్ బాబు <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 He's into studies, uh, mm. so he's young and he's mm. so. Mrs. Take care is on the home or? 100% and She's and also into business 100% homemaker and she's an MBA gold medalist and she's an MBA gold medalist and I'm very lucky to have her as my wife mm-hmm. because uh, ఇల్లు మొత్తం రన్ చేసుకోవటం కానీ పిల్లలను చదివించడం కానీ అసలు ఎక్కడ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ తను ఇదే పని మే ఉంటుందండి వేరే అసలు ఏమి ఇష్యూస్ లేదండి సో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావర్ ఎస్ మై వైఫ్ ఇప్పుడు కూడా పాప యూకే వెళ్తే తనే వెళ్ళిందండి తనే వెళ్ళి దాన్ని సెటిల్ చేసి వద్దామని తనే వెళ్ళింది పాపతో పాటు సో అసలు నాకు అసలు ఆ హోమ్ ఫ్రెంట్ అనేది అసలు ఇంత కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు హస్బెండ్ తను అడగాలి మీరు నెక్స్ట్ టైం తను అడగాలి గుడ్ హస్బెండ్ తను చెప్పాలి బట్ నేను నేను తను హోమ్ షేరింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాట్ విషయంలో యు డోంట్ టేక్ మచ్ కేర్ అబౌట్ అవన్నీ చెప్పాక ఐ యామ్ వెరీ లక్కీ టు హావ్ హర్ యాస్ మై వైఫ్ తన అసలు ఎక్కడ నాకు ఎక్కడ అసలు ఏమి నాకు అసలు నా మీద అసలు పడకుండా అసలు మొత్తం షీ రన్స్ ద షో అండి అండ్ ఐ యామ్ వెరీ లక్కీ టు హావ్ హావ్ హర్ యాస్ మై వైఫ్ సో ఆర్ యూ గుడ్ హస్బెండ్ మీరు తను అడగాలి నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏని మధ్యలో ఏమైందంటే గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు వేణు సినిమాలు చేయటం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఎందుకు చేయటం లేదు అనేటువంటి తన పాప వ్యాపారంలో దెబ్బతిన్నాడు సినిమా సినిమాలు ఫ్లాప్ అయిని వ్యాపారంలో దెబ్బతిన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎంక్వైరీస్ గాడ్ ఇస్ గాడ్ ఇస్ బట్ ఎక్కడ కూడా యు నెవర్ నెవర్ లెట్ డౌన్ అవ్వలేదు తెలియదు గాడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ కైండ్ గాడ్ ఇస్ అండర్ ఆల్ మై ట్రెండ్ గాడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ కైండ్ టు us and uh, with the support of my friends gani my relatives gani everybody okay okay everybody was there to nannu pro- protect cheskuntaniki kinda bandi kuda nannu chusukunnaru okay okay from my starting from my parents gani my okay. cousin gani my brother la gani andaru everybody okay. rallied behind me okay so okay. like na naga eppudu na bhagavanthar devalla ee world varaku ki సినిమా బాగా చేయడం కోసం కష్టపడే కానీ వేరే రకంగా ఎప్పుడు కష్టపడలేదు సినిమా లేరు సినిమా బాగా చేయాలి సినిమా బాగా చేయాల్సి టచ్ వుడ్ బై గాడ్స్ గేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అండి కెరీర్ కోసమే తప్ప లివింగ్ కోసం కాదు అదే రోటీ కప్పుడు మకాన్ కోసం మాత్రం కానే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఆల్ మైట్ అండి అండ్ ఇట్స్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అండి ఆ రకంగా చూసుకుంటే చాలా లక్కీ అండి వెరీ గుడ్ అండి మళ్ళీ అగైన్ యా ఒక వేవ్ లాగా రావాలి అయ్యో యాక్టర్ గా మళ్ళీ అగైన్ మంచి ప్రూవింగ్ క్యారెక్టర్స్ రావాలి తప్పకుండా అండి తప్పకుండా ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రభు గారు వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్ స్వయంవరం కాని నుంచి ఇప్పుడు దాకా అసలు ఎప్పుడు నన్ను వదిలి పెట్టకుండా మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు థాంక్యూ కచ్చితంగా కష్టపడతాను ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ అండి do my best and try to give good results thank you thank yeah? you all the best thank you prabhu gar